他他找。我叫安安，今年五岁。我在大火里找到了妈咪，可是妈咪却不认识我了。小朋友，我不是妈妈，这到底是谁家的孩子？不是，爸爸。小朋友，爸爸是不能乱叫的。爸爸也不认识我。原来我是二零二四年八月十四号出生的，妈咪也不记得了吗？可是今年才二零二一年啊，难不成？你们是穿越过来的呀？我穿越了。对了，给你们介绍一下我爸爸和妈咪。我妈咪是最近很火的综艺《女团冲亚的冠军》。我爸爸是晨星娱乐的总裁。不过爸爸和妈咪现在还不认识。你是贤哥。我一定要帮爸爸和妈咪在一起，不然你就是因为总是喜欢。这个大明星，为了让妈咪不被其他叔叔拐走，我要坚持的守在妈咪身边。爸爸，我要和妈咪一起去拍戏，许叔叔会和妈咪一起去拍戏哦。妈妈可以帮你监督他们。什么情况？爸爸，明天就安排你去见导演。耶！祝咱家有一家顺利通过实景，和妈咪一起拍戏。爸爸和妈咪结婚事情就全都拜托在我身上了。不是。安安怎么会不见呢？他不是一直在家吗？他，安安，妈咪，安、啊、安，怎么跑哪儿去了？你怎么不听张婶的话？妈咪，我太想你了，等不及张婶就自己跑出来了。那也不行，你下次不许这样了，你知不知道？好，妈，妈咪不要生我气。那我们就去试镜吧，导演肯定等急了。哎，小朋友表现不错，回家好好背台词啊。周一去组建。别发！妈咪，我表现的好吧？还不错，不过你可要小心啊！回家之后，你爹肯定要骂你。妈咪，保护我！爸爸。站好，谁让你自己跑出去的？爸爸，我错了。苏总，安安已经知道错了。小孩子不能这么宠，苏子安。你这一周的零食全部取消，回房间发情去。周一剧组开房晚安，小乖。他过得好，我比他更开心呢。今天的采访就这样了，辛苦两位老师。看我过得好就开心。我看是反过来吧，抢闺蜜的男朋友开心吗？阿贤和我那是真心相爱，你们勉强在一起有什么意思？况且，如果不是阿贤喜欢上我，哪有机会勾搭上苏沐晨呀？沈梦欣，你说话注意点。两位老师，化妆了，马上来。贤哥，我们该化妆了，走吧。哼，妖女。干什么一直缠我哥哥？你再纠缠不就？但是又不客气。呀，这是哪里来的孩子呀？快些让开！要是耽误我找轩哥哥，我可是要打你屁股，放肆！啊，阿贤哥，你这个角色呢是魔教中人，嗯，所以这个表情上面呢要稍微的邪魅一点。不好意思，不好意思，我知道了，我马上改。哎，老师，我今天好不好呀？
，演得好呀！没想到我们阿姨演得这么厉害。哎，化妆，我化妆。哎，服装也过去看一下衣服。阿姨，你帮我拿。就是个女主角吗？至于，你都给我等着。没想到拍戏这么累，比唱歌跳舞还累。不许动，打劫！苏总，你怎么来了？嘘，小声点。听说你不能出来，张婶让我给你带点吃的。是你想给我带，还是张婶想给我带？一千个，你是不是装睡？放开我！不走。好。沈梦欣，你来我这干嘛？您是我老板，我不能来找您吗？你有事儿吗？苏总，我是来求您的。我现在拍的剧，我想做女主角。叶老师，昨天是不是睡得太晚了？这个眼睛下面都有黑眼圈了呢。是啊，昨天熬夜背了台词。你看，这三页都是今天要拍的，必须背完。那真是太辛苦了，今天还特地早起复习了一。叶老师，导演这边让我来跟您说一下，剧本有变动，这三页啊都删掉不拍了。不是，删掉了，这集成的是很重要的戏，怎么可以删掉不拍呢？这个，要不您还是自己问导演吧。我现在就去问。苏总，我是来求您的，我现在拍的剧。我想做女主角，你是不是当我脑子有问题啊？任由你摆布，你们这个剧已经开始拍了，现在不可能换人的。苏总，您只要投资一点点，稍微改一下剧本，我的角色就可以变成女主角啦。那我凭什么帮你呢？叶贤哥要是做了这部戏的女主角，让他更火了，对我们公司没有好处的。而且，他还勾搭上了苏沐晨，他不是您的哥哥吗？我听说你们家庭关系不太好，是吧？闭嘴！谁说他是我哥哥？再胡说八道，给我滚！他说的也有点道理，让叶贤哥更火，苏沐晨的公司只会越做越大，到时候老头子又会想把苏家都留给苏沐晨。要不今晚你跟我回家？好，谢谢苏总。哎，导演。啊。这几场戏是怎么回事啊？这都是很重要的部分，删了后面的剧情根本就接不上啊。啊，是这样的，这个剧本呢有点小小的改动，后面也是要有删掉的，不用担心，这些编剧会处理。不是，还删？啊。这样的女主的戏份比配角都少。导演，这不是单纯的改剧本吗？这是连女主都换了呀，删了我的戏加给了谁呀、啊？是这样的，你这个角色呢是魔教中人，投资商那边觉得女主呢就应该正面一点，所以我的角色就是女主了。神医之女，悬壶济世，一直守在男主身边，除了我，没有人更适合做女主啦。贤哥，真是抱歉，不过这也是投资商的决定。
。啊，那个，咱先拍梦醒的戏吧，贤哥。那我先去拍戏啦，咱们一会儿见。钱一谷，天哪！没想到许明泽真的过来客串了，这、啊那个人真是帅死了。对呀、啊，他怎么过来演剧了？你没看女团冲呀？许明泽在那个节目里面又爆了，而且和燕军哥啊有撕逼，许明泽好像跟燕军关系挺好的。姐姐，太过分了！怎么会这样对你？我现在就告诉爸爸。哎呀，好了，安安，别生气了。来，苏姐，我们一起喝奶茶。苏姐，小朋友，看到你的戏了，我们准备一下。我不去玩了，今天我只拍和叶姐姐一起的戏。那我给你弄点水喝喝。那给你刷刷分。算了算了，这苏总儿子惹不起。嗯，走吧。哎呦，安安，老妈，你怎么了嘛？是不是累了？要不叔叔给你拿点果汁？那叔叔给我拿果汁吧。我要猕猴桃汁加冰块，还有个黑森林的小蛋糕，再给我一瓶酸奶，还有。啊您的戏可以拍了导演，我们贤哥签约的时候签的是女主角，现在戏份变成女二，我们当然不拍了。不止不拍，剧组还得赔我们委员金呢。导演，也不光脸山娱乐投资了，我们晨星娱乐也投了这个戏。现在我们苏总已经知道这个事儿了，咱们要不？等上面人给个说法。啊，你看这样行吧？咱还按照原来的剧本先拍着。什么？我们贤哥还是女主？是是是。成，那就先拍着吧。嗯、月姑娘，你又不是他们那等循规蹈矩的世家小姐，何必像他们一样，追在百里轩后面？我就比白丽萱差那么多吗？你要爸爸拿着吗？但是爸爸已经睁开了。<笑>上季度我们的。下个镜头，明泽说完台词，直接亲下去就可以了啊！好，准备，三二一，开始。
若是我能给你承诺，一生一世，一双人呢、啊？勋哥哥给不了的承诺，就是旁人。苏总，哎，苏总，您怎么来了？快坐，快坐。我说背后怎么这么凉？原来是苏总。抱歉，导演，再来一条吧。我就随便看看，我拍你。不是，坐着也能看吗？拍。我。小叶子，我是怎么教你的？首先，你是个演员，现在在拍戏，要敬业。你除了我以外，不能看别的男人。全力准备。三二一，开始三二一。奇怪，是剩下一场在这拍吗？人呢？我也想你啦。沈梦欣，她怎么会在这里啊？苏总，你都不给人家打电话，我在组里受气了，你也不安慰我，人家还想买个包包呢。苏总，苏总，人家要买包包。买。不不不，我的苏总洁身自好，才不是这样的人，一定是别人。女侠娱乐都是你说了算，你要是能把我出气，谁还敢欺负我呀？原来是苏岭山啊，沈梦欣不是和红贤在一起吗？怎么又和苏岭山暧昧上了？陈老师，当年的戏了，你准备一下。我知道了，烦死了，又在错。那苏总，人家晚上再给你打电话啊。嗯，拜拜。等会儿咱拍这一条，沈梦欣从那个屋顶飞上来。哎，注意安全啊！这不是沈梦欣手机吗？沈梦欣，之前都是你整我，这次我要好好的回报你一下。沈梦欣的生日是。
好了。妖女，到此为止吧，不要跟着百里少侠了。你这样只会给他带来危险。我要做什么，还轮不到你决定。既然如此，那就别怪我不客气。起。啊！海杰，什么心？东走不对吧？不好意思，我太紧张了。是故意的吧？你先上没事吧？没事。好，再来一条啊！直接从东走开始。来，准备。三二一，开始！啊，看看看！哎，沈老师，不要再做没有设计过的动作了，好吧？不好意思，是我太紧张了，导演。放下来吧。没事吧，叶老师？没事。不过，岭山娱乐的培训也太不专业了吧？梦欣，你连这点功夫都记不住吗？专业太差了，我来教你吧。我干什么？教你啊。对，对。这样是错的，这样也是错的，记住了吗？谢谢贤哥，你是不是疯了？哟，苏总，你怎么来了？毕竟是诚心自己投的剧，不打扰在。拍摄好像不太顺利，是有一点小问题。谢贤哥，你对面那位。是不是不太会演戏啊？是不太会，不过他现在应该已经知道了。导演，哎，剧组教人演戏的事。爸爸给我们带好吃的。小机灵鬼，是你叫爸爸来的呀？当然，我看那花衣衣服里，我就立刻去找爸爸了。这个花女人就应该被爸爸好好收拾一下。今天戏差不多了，我们先回去吧。明天再来。不行，还有好戏要看。嗯，我已经拍完了。苏总，您怎么来接我了？不是你让我来接你的，就在你们剧组旁边，赶紧的。我让您来接我的。哦，啊，我看到您的车了。梦欣，你这是要去哪儿啊？我车就停在那边，你没看见？洪贤，他怎么会过来？在这干嘛呢？不上车？糟了，这人谁呀、啊？苏总，这是……是梦欣，你刚才要上他的车？快闭嘴，洪贤！不是，你这什么意思啊？你跟他什么关系？你这样给我戴绿帽子是吗？你干什么呀？没事啊，那边怎么吵起来了？好像是沈梦欣劈腿了。沈梦欣，你该不会专门把我叫过来看你玩欲擒故纵吧？哎，你会好好说话吗？那个男的是红贤吧？那个是不是双尾山啊？我以前听说，红贤不是叶贤哥男朋友吗？那沈梦欣她在抢到闺蜜男朋友之后，现在劈腿孙李山了。哇，这可太热闹了。红贤是吧？我看你是脑子有水，被一个女人耍得团团转。这种招对我可没用。你他妈说什么呢？红鞋，你要害死我是不是？你打我，果然你连贤哥一点都不如，你跟他差了十万八千里，你知道吗？那你找他去、啊，蠢货！你还真以为我喜欢你呢？苏总，你听我解释。走吧，我们回家。哦，对了，今天说是你之前的案件有进展了，应该很快就能找到幕后指使人。那真是太好了。嗯，不过在这之前，我们先去逛逛，怎么样？走。嗯、别逛了，你要是被人认出来，会很麻烦的。再逛一会儿嘛。我每天待在剧组里面都快憋死了，还是算了吧。
。哎，你好，帅哥，能帮我拍张照片吗？你干嘛呢？没看到人家约会啊？哦、对不起，对不起，没事，来，我帮你拿。天哪，这是真的吗？我还抱着新闻啊！官方号都发声明了，这还能有假呀？必须是真的呀！是是谁呀？不知道是片长吗？到后想着什么？对不起啊，导演是导演，发生什么事了？问你们话呢，刚不是聊挺开心吗？啊，现在怎么演了？跟我说说看啊，到底什么事这么开心？就看了一下微博热搜。什么心思呢？他什么他？不就是劈腿吗？都昨晚的事情了，你现在还大惊小怪？不是啊，不是啊，他不是说他涉嫌教唆绑架和故意伤害罪，已经被逮捕了。什么？你看，官方微博发的消息应该是没错了，所以我们才会这么惊讶。对不起啊，导演。我去，这么刺激的。<笑>那什么，记住了，这是片场，就算是看到新闻了，也要保持镇静啊。这次就算了，下不为例。所以之前那些事情，真的是沈王星做的。妈咪，妈咪好变，漂妈咪真好变。送给我了吗？哪里变出来的呀？大嘴叔叔给我的。妈咪，今天是七夕，等爸爸拉手，会把这个送给爸爸，爸爸一定特别高兴。说好了给我时间的，好嘛，那给你时间嘛。嗯，上车。爸爸真是笨蛋，气死我了。你准备吧，牵一下手，牵不牵？牵吗？牵吧。呀，我忘了，我里还有一粒浓汤呢。小叶。
你干什么呀？爷爷让我规矩一点。爷爷走了，我就要牵手。你也规矩点，吃饭。哼，女团出来的 C 位绝不认输。情况属实，之前教唆绑架，还有诬陷叶贤哥的事情。都是什么新干的？他说想见你，希望您救他。救他？我花那么多钱捧他，结果全砸在水里了。他有什么脸让我救他？他说求您看在你们……闭嘴！你脑子是不是也有病啊？沈梦欣的事重要吗？给我讲投资的事。是是是，叶贤哥的那个剧，现在我们已经不能撤资了。之前合同里写着，除非因为剧组的问题停拍，不然我们是要赔付违约金的。还要投多少钱？已经投了三千万了，还有七千万没给。如果现在撤资的话，还要赔付五千万的违约金，这赔的也太多了。废物，那你就给我想办法让这个剧组拍不下去。是，我立刻想办法。你干什么？哎呀，我好像喝多了，半杯都没喝完。你跟我说你多了，真的？嗯，不然你摸摸看，我可能是发烧了。我就知道，苏晨，今天是七夕，你点浪漫都不懂。季老师今天心情很好啊，有吗？是啊，今天一见你就精神很好，脸上还一直带着笑。怎么，昨天遇到什么好事了吗？肯定是为昨天晚上和爸爸记者睡，对不对？就你聪明，小祖宗，快闭嘴吧！妈咪，你要和爸爸亲亲吗？苏子安，五岁的小朋友是不可以问这些问题的。你给我少看点电视剧。喂，妈咪，真乖，我抱着爸爸，要不谢谢我，还凶我，哼！我要告诉爸爸，让他不理你了。哟，你去啊，你去啊！你看看你爸爸是听你的还是听我的？他现在听我的，你知道吗？你最好给我乖一点，苏子安，不然我就变成可怕的后妈，把你。方月，怎么回事啊？导演，你这到底怎么回事啊？今天这个场地不是我们先定好的吗？怎么还有别的剧组过来呀、啊？是岭山娱乐那边的组，他们想撤资撤不了，就想让我们停拍。为什么要撤资啊？对民主有意见呗。哼，我就没见过这么会闹事的组啊。这一天天的，又是要换角色，又是要加戏，这动不动的还罢工不演了，天天是鸡飞狗跳啊！现在好了，人家直接找上门来了，拍不了了。我摊上这么个活，我真是倒了八辈子霉。要我看，这组里怕不是有人克我吧？导演，消消气，消消气，喝点水坐会儿。喝什么喝？我可不敢在这喝，我怕越喝越倒霉。那个叶老师。咱们今天拍不了了，你
换自己的衣服，早点回家休息吧。谢谢。妈咪，还有叔叔刚才为什么要这么说？又不是你的错，我要告诉爸爸。乖，我们就别给你爸爸添乱了，做点小事没什么的。走吧，我们回家。这个组反复出了这么多事，导演，您也很心烦吧？听拍，不只是对我们有好处啊！你当我傻吗？剧组听拍，我也要赔钱的好吧？那也要看因为谁呀？几个意思？比如女主角。不太好吧？哟，你你好。导演。有什么事吗？昨天是我太着急了，说话有点冲，别放心上，不好意思。没关系的，我想任何人遇到这种问题都会不开心的。啊，对了，那个服装好像出了点问题，说那个新衣服让你过去试一下。啊，他们那个车在小树林那边，要不你去看一下？嗯，那好吧，我先换身衣服。哎，妈咪怎么还不来啊？这都好久了。开车换衣服。妈，妈，这。好吧，你。不是说剧组的车就在附近吗？这好像不是剧组的孵化车吧？难道我记错了？你好，请问。是。哎哎哎！叶、哎哎、姐姐。安、啊、安，不是收工了吗？你怎么还没回家？人看见了，撞了，妈咪有危险！哎呦，这是哪里来的小朋友啊？撞了我也不道歉，请叔叔快抱抱我！怎么了？真摔着了？妈咪有危险，你快和我一起去救妈咪，她被人带去库房了。请叔叔，你知道库房在哪里吗？我知道。你疯了吗？你们大白天就绑架？你最好给我老实点。还好，只是发烧，一会儿消下毒。这几天可千万不能碰水啊！嗯，小叶子，叶子哥哥，大哥，这里都是出血。哈哈。妈咪，疼不疼？许叔叔，你轻点。
，我的伤快好了，谢谢雪碧碧。